మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది వన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటేందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ చెప్పానండి ఇప్పుడు మీకు ఆ చెప్తున్నాను ఇక్కడే ఈ పక్క ప్లాట్ల వాళ్ళే ఎనిమిది ఎకరాల భూమిని నిర్దాక్షిణ్యంగా లాక్కున్నారు అప్పుడు డబ్బులు వాళ్ళకి ఇప్పుడు అగ్రకులస్తులకి మాత్రం తొందరగా ఇచ్చేశారు వాళ్ళకి మాత్రం ఇవ్వాల ఇది యథార్థం ఇప్పటి వరకు కూడా పాపం ఆయన చెప్పులు ఎరిగిపోయేటప్పుడు తిరుగుతున్నాడు ఈ పక్క ప్లాటే ఆయన ఈ పక్క పక్క ఇల్లే చూడండి ఆ ఇల్లు ఉందా వాళ్ళది వాళ్ళు ఎనిమిది ఎకరాలు తీసేసుకున్నారు డబ్బులు కూడా ఇవ్వాల మరి ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి కానీ ఎవరు దడిసి చెప్పట్లే ముందు మెయిన్ ఇప్పుడు నీ వాళ్ళు వచ్చారు నైట్ వచ్చారు నైట్ మీటింగ్ అన్నారు మీరు ఇస్తారా మర్యాదగా ఇవ్వండి లేకపోతే లేదు ఆయన మా ఫ్రెండే ఆయన ఎవరో కాదు ఆయన పేరు కూడా చెప్తాను బేతపూడి జోజ్గి ఆయన ఇలాంటివి ఎన్నో ఉన్నాయి కాకపోతే ఒకళ్ళ ఫేవర్గా కాదు ఉన్న యథార్థాలు చెప్తున్నాం ఇప్పుడు అప్పుడు ఆయన ఏదో చేస్తాడు చేస్తాడు అంటున్నాం ఇప్పుడు మరి ఈయన ఎన్ని సంవత్సరాలు దాదాపు పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది ఏళ్ళు పా పద్దెనిమిది ఏళ్ళు పంతొమ్మిది ఏళ్ళు పాలించారు ఇప్పుడైనా ఇలాంటి పథకాలు ఏదైనా ఒక్కటన్నా జనం చవి చూశారండి లేదు ఏ ఎప్పుడు చూసినా ఏది కిలో బియ్యం రూపాయి బియ్యం అని అది అని ఇది అని పెట్టారే తప్ప ఇలాగ అసలు డబ్బులు పంచే కార్యక్రమం ఎప్పుడు లేదు ఇది కొత్త నూతన వరవడి ఇది మరి ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి ఒక్క కులానికి కూడా డబ్బులు ఈ విధంగా ఇస్తున్నారు అని అంటే మరి ఆయన మరి ఏం చేస్తున్నాడు అన్నది ఎక్కడి నుంచి డబ్బులు తీసుకొస్తున్నాడు అన్నది ఇక తర్వాత సంగతి బడ్జెట్లో లేవంటున్నారు అయినా డబ్బులు ఖర్చు పెడతా అంటున్నారు మొన్న చూడండి మొన్న కాకినాడలో పెట్టినప్పుడు వాళ్ళు మత్స్యకారుల దగ్గర బోఏంజీసీ వాళ్ళు భూములు తీసుకున్నారు వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వాల డబ్బులు ఇవ్వపోయేగా వాళ్ళకి నా సొంత డబ్బులు ఇస్తాను నేను గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి వసూలు చేసుకుంటా అన్నారు మరి ఆయన ఎత్తమేంటో మరి వసూలు చేసుకోవటం ఏంటో మరి మాకైతే అర్థం అవ్వట్లేదు అది అలాంటివి ఎన్నో చేస్తున్నాడు కొత్త కొత్తగా ఇంకా బాగా చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం డెవలప్ ఏమవుతుందండి ఐదు సంవత్సరాల నుంచి మరి అక్కడ ఆయన చేసింది ఏముంది చెప్పండి ఐదు సంవత్సరాలు ఇచ్చాం కదా మనం మరి ఐదు సంవత్సరాలు అక్కడ అంత తాత్కాలికమే అన్నాడు కానీ ఒక్కటన్నా పర్మనెంట్ బిల్డింగ్ ఒకటి కూడా లేదు కదా మరి పిల్లగాళ్ళ దగ్గర కూడా ఇటుకలకి ఇటుకలకి అని డబ్బులు వసూలు చేశారు అది అది మాత్రం శ్రద్ధ తప్పు అండి ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం కదా ఎంత అక్కడికి వెళ్తే అన్ని ఇంగ్లీష్ తో కంపెనీ ఉండే మరి బస్సులు పెట్టాడు అవి పెట్టాడు చూపించడానికి అక్కడ ఏం ఉందని కానీ టీవీలో మాత్రం గ్రాఫిక్స్ ఒకటి పద్దెనిమిది అంతస్తులు చూపిస్తున్నాడు గ్రాఫిక్స్ అప్పుడు అక్కడ మాత్రం ఏమి లేదు మొత్తం గ్రాఫిక్స్ ఉండ యథార్థమే కదా మరి అది మరి జరిగిన దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఇప్పుడు నువ్వు బాగా చేసావు అనుకో వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన హామీలు ఇచ్చావు కదా బోల్డన్ని మరి ఒకటి కూడా అమలు చేయలేదు కాబట్టి మరి వాళ్ళు ఎదురు తిరుగుతారు మరి చేయలేదు కాబట్టి అది కరెక్ట్ కాదు ఆయన ఇప్పుడు మళ్ళీ రాజధాని వెళ్ళి నేను ఏదో చేశాను అని అంటాను అది కరెక్ట్ కాదు చాలా అసలు వేస్ట్ సీఎంకి ఆయన అసలు పనికిరాడు మా విషయం ఆ క్షమాపణ అయితే రైతులు చెప్పాలి ఆయన ముప్పై ఐదు వేల ఎకరాలు ఎంత తీసుకున్నారు కదా రాజధాని అని కట్టింది ఎక్కడ నాలుగు బిల్డింగ్లు ఎన్నో ఉన్నాయి నేను వెళ్ళాను రాజధాని చూశాను కాబట్టి మరి ఇక ఆళ్ళ రాజకీయ భవిష్యత్తు అనేది ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు ఉంటుంది తప్ప మనం ఏం చెప్పలేం దానికి కాదు అవి పెద్ద పర్మనెంట్ కట్టడాలని కాదు అది అదే అసలు ఏం పని ఆయన కాడికి లాక్కున్నాడు అన్యాయంగా లాక్కున్నాడు ఆడు పొలాలు బంగారం అండి పొలాలు అవి పంటలు పండేది ఆయన అది లాక్కోబోతే ఇప్పుడు కూరగాయలు పెరగాలి రేట్లు ఆ పొలాలు ఉంటే కూరగాయలు రేట్లు ఉండవు బంగారంలో రేట్లు తక్కువగా ఉంటాయి మనకి పొలాలు మొత్తం ముప్పై ఆరు వేల ఎకరాలు తీసుకున్నాడు ఎందుకు ఏమన్నా ఉద్దరు రెట్టానికి అది తప్పు అది ఆయన పొలాలు ఎట్లా మెట్ట మెట్ట పొలాలు తీసుకుని చేసుకోండి అంతేగాని మా కానుగా తీసుకోవాల్సింది కూరగాయలు కేవలం కూరగాయలు రేట్లు పెరగడానికి మా అమరావతి వేరే చోటు పెట్టుకుంటే బాగుండేది ఇది వరకు ఎంత వంద ఇరవై రూపాయలు ఆకూరలు అమ్మేది ఇవాళ ఎంత అరవై రూపాయలు అమ్ముతుంది వంద యాభై ఎందుకు వచ్చిన రేటు పొలాలు లేవాడు అమ్మ దాని గురించి మరి ఇంత కూరగాయలు రేట్లు అవడానికి పక్క అరవై రూపాయలు డెబ్బై రూపాయలు ఎనభై రూపాయలు ఆకూరలు కూరగాయలు లేవు బెండకాయ దొండకాయ టమాటా క్యాలిఫ్లవర్ పువ్వులు అరటికాయలు వగేరా పంట పండేది ఇప్పుడు ఏవి లేవు అక్కడ బయట నుంచి రావాలి ఎంత రేట్లు అవుతాయి అక్కడ రైతు దగ్గర కొంటం ఎంత రవాణా ఛార్జీ ఎంత మార్కెట్ కూలి ఎంత ఆసీలు ఎంత అప్పటికంత ముగ్
అనవసరం అనవసరం అన్నారు ఎందుకు ఐదు సంవత్సరాలు విదేశాల్లో అటు ఇటు తిరిగినోడు ఇవే ఇవాళ హైదరాబాద్ గుర్తొచ్చిందా నీకు ఐదు సంవత్సరాలు తెల్లారి లేకపోతే నా దేశం నీ దేశం అని పోయి ఏం చేసుకోవచ్చా నువ్వు అది తప్ప అనవసరమైన రావటం ఏదో మంచి పని చేయి తిరిగిన వాళ్ళకి చెప్పు ఎవరు పై చేస్తే మంచిది కాదు చేయండి నన్ను చెప్పు అది పదవతకు ఉంటుంది ఏది ఏం చేసేవారు ఏం చెప్పండి మీరు చెప్పండి ఏం చేసేవారు మీరు చెప్పండి గ్రాఫిక్లు ఏమంది రాజమౌళి వేసాడు మహుబలి అంతే లేపర్ పొలాలు బాగా చేసుకుని లంక భూములు పని పండించుకుంటున్నారు వాళ్ళందరూ ఏడిపించాడు సొంతంగా పొలాలు ఎవరు ఎవరు రైతుల పాటు రైతుల పాటు తోటలు తగలు పెట్టించాడు దాన్ని ఎవరో తెలియలేదు పోలీసులు తలుచుకుంటే ఎంతసేపు కేసు దొరికేది నీకు తోటలు తగలు పెట్టినాడు దొరకలేదా ఎగ్గ ఎట్ట ఉందండి ఎవరన్నా కానీ నిదానంగా ఉంటే కానీ తెలియదు అండి ఇప్పుడు ఏంటంటే అనుకున్న ఎలా ఇచ్చుకుంటూ వస్తున్నాడు ఈ ఐదు సంవత్సరాలు గడిచిపోతే కానీ అది మంచి చేసేడు ఏంటో తెలియదు ఇప్పుడు ఈయన మంచిగా నేను చెప్పటల్ల పథకాలు ఏముంది చేసుకుంటూ వస్తున్నాడు ఇప్పుడు అన్నీ అమలు చేస్తున్నాడు మళ్ళీ నిలబడాలిగా ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో నిలబడి బేస్ అనిపిస్తే అప్పుడు బాగుంటుంది అంతేగాని అందుకు మించి ఒకళ్ళని విమర్శించే పని కాదు ఇది కానీ నాయుడు గారు చేసాడు అంత ఐటీ చీటి వ్యవహారం అని చేసింది ఇక్కడ దీనికి సంబంధించింది కాదు అది తెల్లారు లేకపోతే విదేశాలు వెళ్ళిపోయేవాడు దేనికి ఏం తీసుకొచ్చాడు ఐదు సంవత్సరాలు ఉన్నాడు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి